。陛下，这是臣部核算的太子殿下婚礼的预算，请陛下依赖。皇上说：“太子娶的是正妃，预算上头是不是再宽裕些？好吧，陛下，严作公的修缮已近七载，耗费颇资，更兼今年年初殿下两度冠礼。太子看看吧，朕给你要不来钱。国库空虚，臣已经竭力。”还请陛下和殿下体谅。另外，臣以为，严作公已经修葺完善，二茶钱还是不要再用的好。抱本宫就不要再修缮了，殿下，还是趁婚礼之际，还宫居住为佳。和严作公本就是一墙之隔，也是紫薇之东，更何况本宫住在哪里，哪里才算是前兴正位？不得本末颠倒。这话，当初也是诸位说的吧？七年前的话，你记得也清楚啊。和尚叔怎么看？臣谨奉圣旨。金凤，你怎么想？臣不愿意移宫。太子不想。这是什么东西？那就不动了吧，陛下，此举断不可行。中书令不同意，不是臣不同意，而是臣以为，若不回宫，他殿下会招来非议。什么非议？殿下去宫外。与外臣往来会晤过多，远的不说，就说昨天、今天见奸臣，就往鲍本宫去过，是这样吗？正好被一位路过的御史碰见，遂门外等候，直到半个时辰之后，奸臣才从宫里出来。朕问你是不是这样
这位御史就此写了纠合奏本，送到了中书省。这种天气，宫中要格外防火。看这样子，殿下是要回宫而去了。你现在就替我去东宫看看，不要出什么岔子太子皇宫，想胜过中书令就难于登天。中书令不到，我就要为他在手心里捏一世了。哎呀，这么大的风，要不然停工吧。马上就要殿下的婚礼了，要是完不了工，算你的。我没事，这不是还没回来吗？所有人奉命避风，并检查火烛。殿下大婚之前，免除纰漏。您是？我是商工局的，刚刚从延安宫来。这么说，已经定了？嗯。所有人避风，避风了，快下来吧，快下来下来。避风了，走，慢点，接着。走走走，快点快点，哎，好，快点。哎，嘉义伯一个月十几趟，这倒不算少。詹师傅和左右春芳，那是东宫班二，也可以不算。但礼部员外郎、刑部侍郎和立左侍这些人，楚军以养德为主，不该干政，更不该私会外臣。朕的儿子都见过些什么人？中书令。比朕还清楚啊！这都是御史们的上奏，还是陈立主压了下来。要不是陈立祖，他们已经打算在朝上论列此事了。太子，好好看看，你真是要感谢中书令啊，陛下。臣可以对他们做个解释。礼部员外郎来是向臣传达预备教诫礼。臣担心，宫事修建完成，大婚又将行，若再不回宫，朝廷还会有什么议论？立佐氏前往是自称要致贺，但臣没有让他进门。既无利于家国，亦无利于殿下。至于钦天监监城，臣是好了。
同志李部，太子婚礼后一回严左公居住。陛下，免得将来再生事端。陛下，走水了。走水？什么地方？看起来是严作公。什么？还不赶快派人去救！都已经派人去了。陛下，此事必须彻查。现在还说什么彻查？这么大的风，要人都推下来。陛下，这网上冒出的可都是国库的钱呢。皇上说什么时候开始跟安平博一例了？朕说了，让人撤下来。是，等风小心再上去救。回去吧，孩子也回去预备一下。遵遵旨。陛下，殿下，又起火了。相公，这是雨露雷霆，天威难测。看来天命是站在你
你这边。火灭了吗？火不大，已经灭了。重建要多久？钟书礼，至少三个月吧。灭了就好。怎么起的火东宫居然遭焚毁，此事非同小可，一定要彻查。殿下，昨晚钦天监到报本宫去。这就像我汇报婚礼是天气的，钟书令为什么要问这个？朕早就说过，岩顶底下不能放这种盒子，说是避雷，这才是引雷的根源，还放在螭纹底下。雷不劈你劈谁呀、啊？前几年凤凰殿着火的事情，你们都忘了吗？陛下，臣知罪。陛下，此事可疑，或者有宵小之徒妄图阻拦殿下婚礼，故此事不能轻易结论为雷火。那中书令的意思是，这雷火之前必有纵火之人。此事必须彻查。一麻归一麻吧，不管火是怎么着的，反正是已经灭了。您让朕是去查屋主，还是去查雷公啊？大理之前宫室被焚，这是臣失德的缘故。臣愿上谢罪表。算了，雷火而已，又不是谁故意放火。你上谢罪表，那朕岂不是要下罪己诏？臣不敢。马上要娶亲的人了，怎么还是这么不懂事？是。去翰林拟旨。秦英礼还是在报本宫举办。臣遵旨。只是这么一来，本宫想回也回不来了。御史的奏章，还请中书令帮本宫再压一压吧。嗯，中书令办吧。亲迎礼前，不要再节外生枝了，好吗？臣遵旨。看来殿下是移不了宫了，这往后还要靠上宫多照拂。小人当竭力。走吧，顾内人。火确实从上往下烧的，但着火点有些可疑，里头有铜油的痕迹。朕知道，朕昨天就问过钦天监监丞，孩子问的哪是什么亲营礼呀？他问的就是哪一天会有大雷雨。所有人避风，避风了，停工，快下来吧，快下来，下来。底下怎么回事？哎
，别管了，先赶紧弄好事儿吧。你们两个在池尾上干什么呢？殿下有旨，避风避火，从下边。然后叫人放到池尾旁边的。他说过让朕相信他一次，朕也想看看放着他不管到底能做到什么地步。哼，没想到啊，连房子都要给朕拆了。要不是看他就要起复，朕真想给他一顿板子。原来是你说的，陆英必死。可现在呢，临上了刑台，又拉下来了。现在太子还要和张禄正结亲，那陛下又不让太子回宫里去住，这不都是为了对付你吗？我看，先下手为强。别忘了，他在御史忠诚之前是刚从茶马御史任上下来。咱们干的事情，如果让他知道了呢？啊，是我干的，是我一个人干的。这种事我都干了，让他语毕又算什么？先等等。现在看来，这次陛下是和太子站在一边了。不要节外生枝，还是等到亲。丹凤门，大内正门。这是你要去的地方。六局一司，所司执事，上一司礼仪，上服司裁章，上十司善修，上请司宴请，上公司女工，公正司刑法，上公司六司。你隶属何部？小人为上公局，长为司女史，五品级。此次入侍东府，长太子妃殿下文书事。天子为天下一人，独称陛下。可以称殿下者有几人？有三人：皇后殿下、皇太子殿下、皇太子妃殿下。齐王生母，登华宫贵妃。是。见太子，谁应该对谁见礼？太子为储君，贵妃当拜太子。贵妃见太子妃，谁又应该对谁见礼？皇后不在。太子妃殿下为内命妇，最尊贵者。贵妃当拜太子妃殿下。你知道吗？武大王的生母，原本应该向你下拜的。小人只知道，从此萧郎是路人。太子和锦礼上，太子和太子妃，谁应当跪拜谁？太子为君，太子妃为臣。太子妃当拜太子殿下。到了明天，你自己看吧。是，上宫。
吴大王，还真是出师了。免礼，起来吧。这什么都没有，姐姐在这站半天，看什么？这花是仙母的手指。去蜀地之前，每年秋天都是桂花盛开的季节，花香袭人，家母都会拿来腌制，做出各式各样的桂花甜点。现在很是想念那种。一家人在一起的味道。等不到花开了。姐姐为家人做到这一步，我其实不能理解。听说你和你的兄长已经分开了很多年了。是。小人离家的时候年纪还小，喜欢吃糖。走之前，因为没有糖吃，还跟哥哥生了气。今年回京，哥哥在公园里弄得浑身湿透。一进门就摸出了一包糖来给小人，说是在半路上买的。包糖的纸都湿掉了，糖融化在衣服上。小人，小人替他洗了半天。心生怨气，就把那包糖扔掉了。那尊兄岂不伤心？又被小人的弟弟捡走了，背着小人吃出了两颗虫牙。好在。很快就会换掉了吧？真羡慕你的兄弟。吴大王也有。我家兄弟。可不会给我糖吃。按照规矩，小人不能不答话。但是小人不知道应该回答什么。那姐姐。就对我笑一笑吧。不知道这样的敷衍。对殿下有用吗？明天就是亲迎礼，姐姐现在回头还来得及。小人不能回头，也不想回头。
请姐姐记得一件事情。我想江上公一定不会告诉姐姐这件事。什么事？你眼前的这个小狼。此地不宜久留，快上车吧。姐姐回来，就是找这件东西吗？小人曾经对一位大人许诺过，要把他交还给主人。现在能够办到了。其实那一天，小人心里头大概也是想着，如果万一能够再见一面。再说一句话，才一定要回去的吗？谁要你的东西？爹娘。素夜亲身，勿为君命。小女公听父亲之言。嗯，来，明日就是庆应礼了。进了宫以后，要好好侍奉陛下和殿下，啊，也别太委屈自己了。嗯，什么都别怕，有爹在呢。姐，还有我呢。哇，姐姐，这都是姐夫送来的吧？没规矩，要叫殿下。该怎么叫他都是我姐夫。哎，姐姐。那个礼部来订婚期的时候，说的词儿是请期还是告期？有什么不同吗？当然不一样了。我听金科探花说，告期那是皇家的恩典，是通告；请期是士族的客套，是求着我们家把把女儿嫁过去。你又跟金科探花认识啊？也不跟人家学学好。哎呀！他可是个好人，就是他把我从水上拉出来的。说到这儿，我倒是想起那个把我踢下水的混账小子了。什么东西？他。
他要知道我姐夫是谁，不把他吓破胆？你呀，不许再胡闹，给家里惹事，给殿下惹事。哎，姐姐，你就放心吧，爹都跟我说了，这是咱们家的大幸事。哎，对了，姐姐，我听说姐夫的娘亲死得早，陛下也就是姐姐的公公，他从来都不喜欢姐夫，生病的事情也都没有断过，而且东宫刚刚还烧了。哎呀，妹妹，说什么呢？我也是担心姐姐啊。这大喜的日子，过来过来，挑两件珠宝。哎，过来。哎，这个挺好看的。殿下，您吩咐的话。按内府的规制都托标好了，殿下要过一下目吗？不用了，收起来吧。那这话放在哪儿？不要太近，不要让我看到，也不要太远。